வணக்கம் இந்த நாளில் சின்ன சின்ன வெளிச்சங்களில் இன்னொரு புதிய தகவலை தெரிந்து கொள்வோம் அண்மை காலமாக தினசரிகளில் நாம் கேட்கிற கேள்விப்படுகிற படிக்கிற தலைப்புச் செய்திகளில் ஒன்று இயற்கை பேராபத்து இயற்கை பேரழிவு இயற்கை அழிக்குமா இயற்கையை படைத்தவன் இறைவன் ஒருபோதும் இயற்கை நம்மை அழிப்பதில்லை ஆனால் இயற்கையை தவறாக பயன்படுத்துகிற பொழுது அது அழிவுக்குரியதாக நம்ம அழிப்பதாக மாறிவிடுகிறது இதுதான் உண்மை இயற்கை அழகாக நேர்த்தியாக நமக்காக படைக்கப்பட்டது பல ஆச்சரியங்கள் இருக்கிறது இயற்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வும் மனிதனுக்கு ஏதோ வகையில் துணை புரிவதாக இருக்கிறது ஒரு நுட்பமான தகவல் சொல்லவா ஒரு பழுத்த தேங்காய் மரத்துலேருந்து கீழே விழுது இல்லையா பழுத்த பிறகு மரத்துலேருந்து தானாக கீழே விழுதும் அப்படி விழுந்துச்சுனா யார் தலைமையிலையாவது படும் இல்லையா அப்படி விழுகிற தேங்காய் பகலில் விழாதான் இரவில் தான் விழுமா உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு ஆ விஞ்ஞான ஆய்வு நூல் கூறுகிறது பழுத்த தேங்காய் மரத்துலேருந்து விழும்போதும் அது ஒருபோதும் பகலில் விழுவது கிடையாது இரவில் தான் விழுது ஓ பகலில் நிறைய பேர் நடப்பாங்க யார் தலைமையில் பட்டோம் விழுவது கூட இரவில் விழுவது மாதிரி இறைவன் ஒரு ஒழுங்காக இயற்கையை படைத்திருக்கிறார் இப்படி இது நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் இது மாதிரி இயற்கையில் பல ஆச்சரியங்கள் இருக்கிறது சரிப்பா நம்முடைய தீம் என்னென்னா இயற்கையை வைத்து ஒரு பாடத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு முறை என்னாச்சா இந்த சந்திரனும் சூரியனும் பேசிச்சான் அப்போ சந்திரன் சொல்லிச்சான் நீயும் நானும் ஒரே வானத்தில் தான் இருக்கும் நீ பிரைட்டாக இருக்கிற நான் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கேன் நான் இருட்டான பிறகு தான் வரேன் நீ மற்ற நேரத்தில்லாம் இருக்கிற உன்ன மாதிரி என்னால் வெளிச்சமாக இருக்க முடியல இந்த கடவுள் பார் உன்னை பிரகாசமாக படைச்சிட்டு என்னை கொஞ்சம் டல்லாக படைச்சிட்டாரு அப்படின்லாம் சொல்லிச்சான் உடனே சூரியன் சொல்ல அதனால் என்ன என்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் நீ ஒழு வெளிச்சத்தை வாங்கிக்கோ ஒரு நாள் நீ வந்து எனக்கு நேராக நில் நான் என் வெளிச்சத்தெல்லாம் ஒன்றை தரேன் நீயும் என்ன மாதிரி பிரகாசமாக ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியா ரைட் ஓகே என்னைக்குன்னு ஏதோ ஒரு நாள் டிசைட் பண்ணிட்டு ஒரு கதை இதெல்லாம் நடக்குமானுலாம் கேட்காதீங்க ஒரு நாள் அந்த சந்திரன் வந்து சூரியனுக்கு நேராக நின்றுச்சான் ரொம்ப நேரம் இன்னைக்கு தான் வெளிச்சமே படலையாம் ஒன்று சந்திரன் கிடைச்சா என்ன இவ்வளோ நேரம் நிற்கிறேன் எனக்கு வெளிச்சமே தரமாட்டுறியே இல்லை சூரியன் சுச்சம் இல்லை இல்லை நான் வெளிச்சம் தந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அது உன் மேலே படமாட்டேது ஏன் படமாட்டேது அங்கே பேர் உனக்கும் எனக்கும் நடுவில் உலகம் இருக்குது அது இருக்கிறதுனால என் வெளிச்சம் நேரம் வந்து உன் மேலே படமாட்டேதுன்னு சொன்னதுன்னு ஒரு சின்ன கதை இருக்குது எனக்கு அருமையானவர்களே கடவுளுடைய அருளை கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற நன்மைகளை கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எது நமக்கு தடையாக இருக்குது என்று சொன்னால் கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடையே உலகம் இருக்கிறது அந்த உலகத்தை வால் நாம் ஆசை கொண்டு உலக பொருள்களின் மீது ஆசை கொள்ளுகிற போது கடவுளுடைய காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எனவே கடவுள் எனக்கு ஆசை வழங்கவில்லை கடவுள் என்னை மோசமாக படைத்து விட்டார் என்பதல்ல கடவுளுக்கும் உனக்கும் இடையே உலகம் உலகம் என்று சொன்னால் உலக பிரகாரமான ஆசைகள் உலக பிரகாரமான கவிகளைகள் உனக்கும் கடவுளுக்கும் இடையே உலகம் இருக்கிறவரை ஒருபோதும் கடவுள் அருளை நீ உணர்ந்து கொள்ள முடியாது இந்த இயற்கை அழகாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது உனக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இறைவன் அருளை பெறுவதற்கு உலகம் தடையாக இல்லாதபடி இறைவன் அருளை பெற்றுக்கொள்ளவும் அவர் உனக்கு கொடுத்த இயற்கையை சரியாய் புரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தவும் வேண்டியது ஒவ்வொரு மனிதனின் கடமை என்கிற ஞான வெளிச்சத்தோடு இந்த நாளை தொடங்குவோம்